Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Nama budaya Salam kebajikan Yo, balik lagi Ke Youtube channel Podcast Malam Kliwon Alright Kali ini Kali ini kita nggak cuma berdua Benar Tapi sudah hadir di tengah-tengah kita nih Mas Sandi Kanester Bukan, bukan Pakai topi main bukan, gitar bukan, dong Bukan ya Mas Kurnia Sandi Bukan Bukan <laughs> uh, Main bola Bukan Oke okay. Mas Sandi siapa nih enak nih Sandoro Pas Ben Ayo Prima Sandi Prima Bener. Betul Halo Mas Sandi Halo Mas Sandi Prima ini Pernah bercerita di episode Setan Jinjit Jati Asi Bukan begitar Jreng Betul Betul Nah Kali ini Uh, Mas Sandi mau cerita langsung di podcast Malam Kliwon Dan gak nutup kemungkinan nih teman Kliwon Kedepannya kita juga nanti akan banyak teman-teman juga yang mau cerita langsung sama kita Biar lebih seru gitu Sekalian kita kulik-kulik dari sumbernya Biasanya kan kita cuma asumsi Mm-mm. Ya kan? Kan kalau gini enak nih Betul Betul Sesuai juga request banyak teman Kliwon kan Kayak Ayo dong bang, undang yang ngalamin langsung gitu. Siapa tahu ceritanya bisa lebih berasa nih filenya. Nah. Oke, okay. kita kita turutin satu-satu. Betul. Pertama dari Mas Sandi dulu nih. Oke, okay. okay. Mas Sandi. Mungkin perkenalan dulu kali Benar. ya. Ya, kenalin nama gue Sandi. Uh-uh. Gue tinggal di daerah Jati Asi. Mata. Wes Jati Asi ini dekat Mas Berto ya. Iya benar. <laughs> benar ada ada te, ada gerbang gede komplek paling terkenal tuh. Iya. Ada satu dua tiga empat lima. Empatnya nggak ada. Empatnya nggak ada hmm. benar iya. Oke. Okay. Silakan. Silakan. Dari dia aja. Pengalaman Mas Sandi itu punya banyak pengalaman mistis ternyata setelah kita ngobrol di belakang tadi. Benar. Nah, Lumayan. yang pertama mau diceritain ini yang yang jinjit itu ya. Yang dijati asi gitu Oke okay. Mungkin ada kalau ada teman-teman yang udah dengar di Spotify Kita dengar langsung nih Pengalamannya Mas Sandinya Kalau ada yang belum dengar ya monggo silahkan Gitu Mulai ya Mulai Silahkan ya, Mas Silahkan uh, Sebenarnya sih kejadian-kejadian mistis ini dimulai sejak gue beli rumah sebelah ya hmm. Jadi sebelah rumah gue kosong Akhirnya gue beli dan disatuin jadi satu gitu Hmm Nah semenjak itu mulai deh tuh banyak kanehan-kanehan Kayak uh, setan kembar lah hmm. yang mirip-miripin segala macam kayak gitu uh, Mungkin setan kembar dulu kali ya Sedikit cerita yeah, yeah. tentang si setan kembar ini yang mirip gitu Jadi uh, suatu malam uh, gue itu keluar dari uh, apa ke toilet gitu kan malam-malam Habis itu keluar dari toilet Uh, gue ngeliat di dapur ada nyokap gue Mas hmm. apa dong? Bu, lagi masak Dia cuma jawab Hmm, gitu doang hmm. ya udah akhirnya gue ke kamar kan nggak lama Gue ke ruang tengah Ada nyokap gue lagi nonton TV Gue tanya Bu, tadi masak apaan? Hah? Nyokap gue jawab nih hmm. Hah, masak? Enggak orang dari tadi nonton TV Gitu 
nggak nggak lama dari situlah gue ini pulang kerja malam-malam kira-kira jam 10an malam lah gue pulang kerja e, dari luar itu gue ngelihat lampu rumah itu nyala dari dalam tapi pintunya ketutup mm-hmm. nah biasanya nyokap gue itu e, apa namanya kalau ninggalin rumah nggak pernah mati nggak pernah nyalain lampu saat itu lampu nyala dan gue pikir ada orang di rumah ya udah gue pede masuk ke dalam kebetulan pintunya nggak dikunci set gue buka ini gue ceritain dulu posisi yeah. ruang tamu gue kali ya mm-hmm. pokoknya rumah gue itu dari pintu masuk itu kayak bentuknya letter T gitu oh letter T jadi lurus mentok nah itu tuh ada panjangnya gitulah di belakang karena kan rumah gue nyambung iya yeah. hmm. pas gue buka pintu gue ngelihat ke ujung ujung rumah tuh hmm. ada yang lewat dia tuh perawakannya hmm, bajunya putih kayak dress pendek gitu selutut hmm. terus rambutnya pendek agak bondol sih tapi nggak bondol banget ponian hmm. uh, dan dia lari gitu kayak lari kecil gitu oh. jinjit gitu sambil tangannya kayak tangan tangan sinden gitu ya yeah. cik 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 sambil senyum dan madepnya lurus yeah, yeah. Oh. dia nggak dia nggak ke lu ya yeah. set gue pikir kakak gue uh-huh. karena kan kakak gue juga tinggal di rumah yeah. uh. karena lampu rumah nyala gue pede gue jalan nyamperin ke kamar kakak gue uh. teh gue manggil kan teh nggak nggak dijawab pas gue buka kamar kosong oh. akhirnya gue ke kamar nyokap gue mm. oh mungkin nyokap gue ke kamar nyokap gue ternyata juga kosong mm. nah barulah gue telepon halo di mana mm. ini lagi di depan nyari makan wah dari situ gue langsung oh. kayak hm, iseng banget gitu sih. tapi lo ngelihat ya berarti ya gue ngelihat eh gue tuh pengen tahu deh lo kan berarti ngelihat kan mm-hmm. lo tuh ngelihat itu bentukannya tuh gimana sih bayangan kayak Casper apa, atau solid atau solid atau bayangan eh iya atau cuman sekelebet gitu terus lo akhirnya menerka atau solid atau gimana sih uh, bentuknya tuh gimana ya solid sih nggak solid karena gue bentuk kakinya nggak ngelihat oh. jadi gue tahu gue tahu dia jalan kayak Mindik-mindik gitu karena posturnya kayak naik turun gitu Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Tapi, tapi pro- kayak, uh. perawakannya kayak kakak lo nggak? Kakak gue kayak gitu kebetulan rambutnya pendek hmm. Tapi kakak gue agak gemuk Beda sama si orang itu hmm. Cuman kan gue karena uh, lampu rumah nyala hmm. Jadinya cuek, cuek. Oh. Jadinya gue masih berani di situ. Kejadian jam berapa tuh? Saat? Jam 10 kan kurang lebih Oh, 10 malam. Oh, oh belum tengah malam ya berarti. Belum. Ya. belum. Terus hmm. tapi itu pengalaman pertama lo ngelihat si sosok ini. Setelah itu lo nggak pernah ngelihat lagi. Setelah itu gue nggak pernah ngelihat dia lagi. Tapi hmm. gue ceritain ke nyokap gue dan emang ah udah biasa itu mah. Oh gitu. nyokap lo cuek. Cuek. Udah biasa berarti nyokap lo udah pernah ngelihat juga. Apa gimana nih? gue sih nggak nanya nggak oh. nanya ininya banget ya cuman gue rasa sih kayaknya ya pernah juga kayak gitu iya tapi itu kan jalannya cepat gitu ya mm-hmm. berapa frame <laughs> bukan berapa frame ya gimana sih nyebutnya ya berapa, berapa detik. iya Sorry, berapa detik berapa lah detik. gitu ya, sekelebat sih sebenarnya sekelebat kan sekelebat karena nggak nggak jaraknya itu Gak terlalu besar juga space-nya Nah bayangan gue tuh San Kalau mm-hmm. orang sekelebat itu kan Maksudnya ngeliat sekelebat kan Sekelebat gitu ya mm-hmm. Maksudnya nggak jelas gitu ya oh, mm-hmm. Nah berarti kan lu kan melihat Secara real gitu kan Bentukannya gini kan lagi jijit gitu kan yeah. Kayak orang balet-balet mm-hmm. segitu kan mm-hmm. Si anjing serem juga Oke 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 
Oke. Okay. Kita lanjut ke cerita kedua kali ya. Boleh. Oke. Okay. Stay tune berarti kalau gitu. Yes. <laughs>